హలో ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఎలా చూసుకోవాలి ఆన్లైన్లో దాని గురించి వీడియో చెప్తున్నాను మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి తెలంగాణ ల్యాండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అని కొట్టచ్చు లేకపోతే ధరణి అని కొట్టినా వస్తుంది తెలంగాణ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వెళ్ళి మీరు ధరణి అని కొడితే సరిపోతుంది ఇదంతా కాదు ధరణి ధరణి వెబ్సైట్ ధర ధరణి తెలంగాణ కొట్టి సరిపోతుంది వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ సర్వే నెంబర్ దానిలో ఎంట్రీ చేసి రెవెల్ పేర్ మీద ఉందో చూసుకోవాలి కదా మీరు మెయిన్ పర్పస్ అయితే అదే కదా కాబట్టి మీరు క్లిక్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ల్యాండ్ స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేయాలి ల్యాండ్ స్టేటస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డిస్టిక్ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇక్కడ వికారాబాద్ ఉంది వికారాబాద్ తర్వాత మళ్ళీ వికారాబాద్ ఉంది డివిజన్ మండల్ మండల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీకు సర్వే నెంబర్ తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది లిస్ట్ వస్తుంది దీనిలోకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ అంటే మీ నెంబరు వన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకోండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు కొంచెం ఇది సెలెక్ట్ చేశాను చూడండి ఇది మీ సర్వే నెంబర్ అనుకోండి ఈ సర్వే నెంబర్ మీద ఈ త్రీ దీని మీద ఈ సర్వే నెంబర్ మీద ఎవరు ఉన్నారు ల్యాండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసింది మేడం సరోజ్ నా పాత నెంబర్ ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు డాక్యుమెంట్ ఫుల్ వస్తుంది ఇది మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫుల్ ఏరియా తెలుగులో అది ఇంగ్లీష్కి వచ్చినట్టు సర్వే నెంబర్ విస్తీర్ణం అంటే వన్ ఎకరం ఇదేమో ట్వంటీ ఎకరాస్ సాగుకు ఉంటుంది పట్ట మా కానీ ఇది ఓకే ఇది అవసరం లేదు మీకు ఇక్కడ పట్టాదారి పేరు అనుభవదారి పేరు అనుభవం అంటే కొందరిది ఏంటంటే కొందరిది ల్యాండ్ వేరేగా వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంటుంది కొందరిదేమో అలా ఉంటుంది అమ్మిన వాళ్ళు పేరు మీద ఒకటి ఉంటుంది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ పేరు మీద ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్లా మార్చుకోవచ్చు అది ఇది అప్పుడు చేసుకునేది ఉండే మొత్తం విక్రమ్ పది గంటలు ఏమి ఉన్నట్టుంది అనుభవం పట్టాదారు ఇక్కడ పట్టాదారు కౌలుదారు అని ఉంటుంది ఇక్కడ పట్టాదారు పేరు వేరే ఉంటుంది అనుభవదారు పేరు వేరే ఉంటుంది ఒకవేళ ఇలా మీరు అమ్మిన తర్వాత మీరు మార్చుకోకపోతే ఇది స్టోరీ చూసుకోవడానికి ఇది సింపులే కాకపోతే అసలు ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వికారాబాద్ డిస్టిక్కే ఉంది మిగతా ఈ ప్రస్తుతానికి మిగతా డిస్టిక్స్ అన్నీ లేవు ఫస్ట్లో ఉండేటివి కాకపోతే ఇది అప్డేట్ అవుతుందని చేశారు సెకండ్ విడతలో ఒకరి పేరు మీద ఒకరు పడ్డాయి కదా అవి వాటిని చేశారు కాకపోతే దాంట్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయని మరి ఆపారేమో కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు విఆర్ఓస్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకళ్ళ పేరు మీద ఉన్న ల్యాండ్ని ఇంకొకరి పేరు మీదకి ఇస్తున్నారు మళ్ళీ దాన్ని ఇట్లా పడ్డది అని చెప్తే మీరు సర్వే చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు సర్వే చేసుకోమని చెప్తే సర్వే ఏమో ఇది నీ పేరు మీద లేదు సర్వే నెంబరు నీ పేరు మీద ఉంటే నేను సర్వే చేస్తా అని అతను అంటున్నాడు మర్చిందేమో విఆర్ వస్తు డబ్బులు తీసేసుకొని ఏదో తీసి చేశారు మనమేమో అప్పుడు చూసుకోలేదు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మనకు పడతాయి కదా వన్ ఇయర్కి ఒకసారి పడే ఫోర్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఏమో వాళ్ళ అకౌంట్ మీద పడుతున్నాయి ఇంకా మరి దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే లాస్ట్కి వాళ్ళు ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ పేరు మీదకే వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మీరు కోర్టులో తిరగాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా కొందరు ఏం చేస్తారంటే మన పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకుని మన భూమి పక్క మీద ఉంటారు కదా పక్కకు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు మెల్లగా మన పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అంటే కొందరు తండ్రులు లేకుంటే ఆ లేడీస్ ఓన్లీ లేడీస్ అని ఉంటారు కదా వాళ్ళ అట్లాంటి వాళ్ళ మీద వీళ్ళు అటాక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి వీళ్ళు మొత్తం ఇలాంటి భూమి ఒడ్డు పంచాయతీలు అలా చేస్తారు అలా చేస్తే ఏముంది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం వాళ్ళు పెద్దల వాళ్ళతోటి మాట్లాడడం ఇలానే అయిపోతుంది ఇక్కడ విఆర్ఓ విఆర్ఓ అంటే ఈ విఆర్ఓస్ ఏమో అట్లా వాళ్ళు అట్లా మ్యానిపులేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు 
ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి మీరు వీటిని ఏమైనా కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటే ఈ వీటిని అంటే కలెక్టర్ అంటే ఎంఆర్ఓకి చేయవచ్చు డిఆర్ఓ అంటే కలెక్టర్ చేయవచ్చు కానీ వాళ్ళు పట్టించుకునేంత లేదు కాబట్టి దీన్ని ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్రాబ్లం అయితే ఇలానే ఉంది సేమ్ సిచ్యువేషన్ నాకు కూడా వచ్చింది విఆర్ఓకి నేను చాలాసార్లు జరిగాను వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అర్థం కావట్లేదు మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఎంఆర్ఓ అడుగుతేనేమో ఇవి జంప్ అయిపోయినా నువ్వు చెయ్యి అని అతను చెప్పినా కూడా అది చేయలేదు మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ ఏమో రిటైర్ అయిపోయాడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాడు కొత్త ఎంఆర్ఓ వచ్చింది అది వచ్చి మళ్ళీ రండి మళ్ళీ చూస్తా మళ్ళీ చేస్తా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ చాలా మందికి ఉంటాయి కాకపోతే ముందుగా జాగ్రత్త పడాలి వీళ్ళు ఏదో కంప్లైంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఓపెన్ చేశారు కానీ దీనిలో కంప్లైంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కూడా ఏమంత ఏం రావట్లేదు స్టోరీ మీరు రికార్డ్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పోయే వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి ల్యాండ్ స్టేటస్ అని కొట్టేసి డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మండల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ ఖాతా నెంబర్ మీకు ఏం తెలియదు డైరెక్ట్ కొట్టండి విల్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి సార్ కావాలి కదా రావాలి ఆర్ఓఆర్ పహాని ఒకవేళ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఎస్ఆర్ ఒక సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది మీకు తెలుస్తుంది కదా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ డిస్టిక్లో చేసుకోండి విలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సర్చ్ కొట్టేస్తే వచ్చేస్తే ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది అని అనేది ఇది ఎంఆర్ఓ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడు మరి అదేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అంత డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ డీటెయిల్ చూసుకోవాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసేసి అంతే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారు అయ్యారో టూ థౌసండ్ టెన్ అనుకోండి డాక్యుమెంట్ ఇయర్ అంటే డాక్యుమెంట్ నెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్ ఇట్లా ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఉంటుంది కొట్టేసి ఇది కొట్టేస్తే వస్తుంది నేను ఏదో ఫేక్గా కొట్టాను మరి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అంటే ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ థౌసండ్ టెన్ అని ఆటోమేటిక్ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఉందా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న మొత్తం మీద మీరు తొందరగా త్వరపడి జాగ్రత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేసుకోండి కానీ మనకున్న ముందే విఆర్ఓస్ దొంగల నుండి పట్టించుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేం అంటే అందరికీ కాదు కొందరు మాత్రం ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయక తప్ప తప్పట్లేదు కొందరు లేడీస్ ఫ్యామిలీస్లో లేడీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది